السلام علیکم ناظرین نو یور اینیمی شیطان سیریز کی پچھلی ویڈیوز میں آپ نے دیکھا کہ کس طرح ایک شخص ابلیس سے ملاقات کرنے کا دعویٰ کرتا ہے اور کس طرح ابلیس انسانوں کی ایک نسل کے ساتھ اتحاد کر کے دولت اور طاقت کا وعدہ کر کے پوری دنیا میں منظم شیطانیت پھیلا رہا ہے یہ شیطان کے ساتھ ہی خفیہ گروپوں اور تنظیموں میں شامل ہو جاتے ہیں جن کی فری میسن ایک مثال ہے بے شک اللہ نے قرآن میں ایسے لوگوں کے وجود کا ذکر کیا ہے وہ شیطانی موسیقی ترتیب دیتے ہیں خفیہ میٹنگز میں شیطانی رسومات یا رچولس کا انعقاد کرتے ہیں اور میوزک کانسرٹس میں بھی ایسے رسومات ادا کرتے ہیں جو عام سامعین یعنی آڈینس کو نہ معلوم ہیں اور نہ سمجھ آتے ہیں التیان چائلڈز جو خود ایک سابق فری میسن ہیں اور جس نے مذکورہ خفیہ سوسائٹی کو بے نقاب کرنے کا فیصلہ کیا اس کے مطابق فری میسنس دراصل خفیہ تنظیم ہی نہیں بلکہ ایک مذہب ہے جس میں یہ لوگ ابلیس اور اس کی اولادوں کی عبادت کرتے ہیں جس کے بدلے میں ابلیس انہیں دنیا میں مال و دولت اور شہرت کا لالچ دلاتا ہے اس جیسے اور بھی خفیہ تنظیم صدیوں سے دنیا بھر میں مختلف ناموں سے موجود ہیں اور اپنے شیطانی مقصد کو انجام دے رہے ہیں التیان چائلڈس کے مطابق یہ سیکرٹ سوسائٹی ممبرز کے اپنے مذہب کو ظاہر کرنے کے کچھ مختلف علامات ہیں وہ اکثر خود کو روک نہیں پاتے اور ایسی علامات یعنی سائنس اینڈ سمبلز عوام کے بیچ ظاہر کرتے ہیں کیونکہ جب وہ اسے عوام میں کرتے ہیں تو یہ ایک پوشیدہ بیان ہوتا ہے جو عام لوگوں کو بس ایک نیا ٹرینڈ یا سٹائل جیسا معلوم ہوتا ہے اس طرح کے سائنس اور سمبلس کے بیان سے انہیں بہت اطمینان محسوس ہوتا ہے زیادہ تر ایک آنکھ کو ڈھانپنا یا اسے کہیں چھپانا یا ایک آنکھ پر زور دینا یا ایک آنکھ بند کر لینا یہ سب کان دجال کی علامات ہے یا ہاتھ کے اس اشارے سے اس میں جھانکنا اس کے علاوہ ایک آنکھ کی تصاویر بنے ہوئے کپڑے پہننا یا اس کا ٹیٹو بنوانا اس طرح ایک آنکھ کو نمایاں کر کے یہ لوگ مسیح دجال کی آنکھ کو دا آئی آف پروویڈنس یا دا آل سینگ آئی کی طرف اشارہ کرتے ہیں اسی طرح دوسرا طریقہ جسے عام طور پر یہ لوگ ہڈن ہینڈ کہتے ہیں جس میں ایک ہاتھ کو چھپا لینا ہونٹوں پر ایک انگلی کے ذریعے خاموشی کی طرف اشارہ کرنا کہ وہ کبھی کسی سے بھی فری میسنری کا کوئی راز افشا نہیں کریں گے اگر خلاصہ کیا تو انہیں بے دردی کے ساتھ سزا اٹھانی ہوگی جس میں جان بھی جانے کا اندیشہ ہے یہ انہوں نے وعدہ لیا ہے جب یہ فری میسن میں انیشیٹ ہوتے ہیں تو یہ اسی طرح کا وعدہ لیتے ہیں بائبل میں لوسیفر یعنی شیطان کو ایک فرشتہ بتایا گیا ہے حالانکہ وہ جنوں میں سے تھا جسے بائبل کے مطابق اللہ کی نافرمانی کرنے کے بعد زمین پر ایک ٹوٹے ہوئے تارے کی طرح پھینک دیا گیا اور یہی لائٹنگ بولٹ یا روشنی شیطان کو سمبلائز کر کے دکھانے کے لیے استعمال ہوتی ہے تو آپ لائٹنگ بولٹ کا ایک ٹیٹو دیکھیں گے جو لوگ استعمال کرتے ہیں یہ ٹیٹو کی طرح استعمال ہوتا ہے یہ لوگوز کی طرح استعمال ہوتا ہے جس طرح یہ لوگ ایک آنکھ کو ظاہر کرتے ہیں اسی طرح ہڈن ہینڈ اسی طرح لائٹنگ بولٹ خفیہ مسافہ اور بھی بہت کچھ ان سب علاماتوں کو یہ استعمال کرتے ہیں یہ لوگ پاور اور پوزیشن میں ہیں اثر رکھتے ہیں پالیسیز بھی بنا سکتے ہیں میوزک بھی بناتے ہیں نئے ٹرینڈز اور رجحانات لاتے ہیں یہاں تک کہ یہ قانون بھی بدلتے ہیں اکثر ملکوں میں قانون کچھ اس طرح بدلے جاتے ہیں کہ اسلام میں حرام کی گئی چیزیں بھی قانونی طور پہ جائز کر دی جاتی ہیں تو ہماری پچھلی ویڈیوز اگر اب تک آپ نے نہیں دیکھی ہیں تو ضرور دیکھیں کچھ شک نہیں کہ سیکرٹ سوسائٹی سے جڑے ایسے خلاصے والے ویڈیوز کو یوٹیوب کئی چینلوں سے ڈیلیٹ کرتا آیا ہے تو شاید اسے بھی ریموو کر دے دجال کی آمد سے قبل کے حالات انتہائی اہم ہیں جنہیں سمجھنا انتہائی ضروری ہے کیونکہ پوری دنیا کے انسانوں کے دماغ اور سوچوں کو کنٹرول کرنے کے لیے اس کے چیلے جو کہ یہودی ہیں وہ دجال کو اپنا مسیحا تصور کرتے ہیں ایک ایسا سسٹم تیار کر چکے ہیں جس سے انسانوں کی ہر لمحہ جاسوسی کی جا سکے اور انہیں ایک حکومت کے نیچے اکٹھا کر کے ان پر حکمرانی کی جا سکے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس کے انڈر جنس جو ہے وہ کیے تھے کس نبی کے انڈر جو ہے وہ اور اس سلیمان علیہ السلام کا خاصہ تھا سلیمان علیہ السلام کو میرے کل یہ دیا گیا تھا کہ جنس ان کے انڈر تھے وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وجہ سے 
اللہ نے انہیں ایک انگوٹھی دی ہوئی تھی جس کی وجہ سے جنز ان سے ڈرتے تھے ان سے آنکھیں نہیں ملا سکتے تھے جنز آنکھیں ملاتے تھے تو جل کے بسم ہو جاتے تھے اکارڈنگ ٹو صحیح حدیث اب سلیمان علیہ السلام کے انڈر تھے جنز وہ کنٹرول کرتے تھے جنز ان سے ڈرتے تھے جنز ان کے موکل تھے اب جو بھی انسان یہ دعویٰ کرتا ہے کہ جنز میرے موکل ہیں جنز میرے انڈر ہیں تو بات یہ ہے کہ ہی مسٹ بی اے لائر وائی ہی مسٹ بی اے لائر بیکاز پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار انہوں نے شیطان کا ہاتھ پکڑ لیا نماز پڑھ کے اور اسے ستون کے ساتھ باندھ دیا مسجد کے مسجد کے پلر کے ساتھ اور صحابہ کو کہا کہ میں نے آج تمہیں دکھانا تھا اسے لیکن پھر مجھے میرے بھائی کی دعا یاد آ گئی سلیمان کی اور وہ دعا کیا تھی کہ او اللہ میرے جیسا کنگڈم آپ کسی اور کو مت دینا ڈو ناٹ گو اینی ون اے کنگڈم ایز سچ لائک می تو وہ دعا مجھے یاد آ گئی جس کی وجہ سے میں نے اسے چھوڑ دیا اب جو بھی یہ کلیم کرتا ہے کہ جنس میرے انڈر ہیں تو دس از اے ویری فالس کلیم بیکاز جنس کسی کے انڈر نہیں آتے یہ ایک الگ بات ہے یہ ایک الگ موضوع ہے کہ جنس آپ کے شاگرد ہیں جنس آپ سے کچھ سیکھ رہے ہیں جنس آپ سے قرآن پڑھ رہے ہیں کچھ علماء سے قرآن سیکھ لیتے ہیں وہ آپ کی عزت کرتے ہیں عزت کر کے وہ آپ کو کچھ باتیں بتاتے ہیں آپ کی کچھ ہیلپ کر دیتے ہیں لیکن وہ بھی جائز نہیں ہے ہمارے نزدیک علماء اس کی بھی اجازت نہیں دیتے کیونکہ اگر اس کی اجازت ہوتی تو صحابہ سے ولی اللہ بڑا کوئی بھی نہیں تھا صحابہ پھر بیٹلز میں ان سے مدد لیتے کسی بیٹل میں انہوں نے مدد لی ہے جن نات سے کوئی اکاؤنٹ آپ کو نہیں ملتا کسی مشکل میں جنس کو بلایا ہو جن سے کوئی کوشچن کیا ہو جنس کو بھیجا ہو کہ جاؤ رومنس کے پاس جاؤ اور وہاں دیکھ کر آؤ کہ وہ کیا اسٹریٹجی ڈیوائس کر رہے ہیں کر سکتے تھے نا لیکن رومن سے بیٹل بھی آ رہے ہیں صحابہ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ چیز بالکل غلط ہے جنات سے مدد لینا اس کے دروازے کھولنا گیٹ ویز کھولنا اس شرک کی طرف لیڈ کرتے ہیں اب یہ جو میجیشنز ہیں یہ کس طرح سے حاضر کرتے ہیں قارین کو یہ اس کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں قارین مثال کے طور پہ ان کا جو قارین ہے سب سے پہلے تو وہ ڈیل کرے گا اس سے وہ کہے گا کہ اچھا چلیں ٹھیک ہے میں اس کے قارین کو بلا کر لاتا ہوں لیکن اس کے بدلے آپ کیا کریں گے آپ یہ کریں گے کہ آپ اپنے پاؤں پہ یورین کی انک سے جو ہے وہ قرآن کی آیات لکھیں گے آپ جو ہے انک میں یورین ڈالیں گے اور اس سے جو ہے انک سے اپنے پاؤں میں آپ آیات لکھیں گے اور باتھ روم میں جائیں گے یہ ایک بک ہے جادو کی حقیقت دار السلام کی اس میں اس طرح کے واقعات کوٹ کیے ہوئے میجیشنز نے اور وہ کیا کہہ سکتے ہیں اور وہ یہ کہہ سکتے ہیں جی کہ آپ جو ہے وہ زنا کریں گے آپ جو ہے وہ بلائیں گے فلانی خواتین کو ان کے ساتھ کریں گے وغیرہ 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 اسی طرح ان ایکسٹریم کیسز جب بہت بڑا کام ہو تو وہ بچہ قتل کرنے کا بھی کہتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ بہت چھوٹے بچے کو جو ہے وہ قتل کریں اور اس کے خون سے آپ نہائیں یا اس کا ہارٹ ہمیں لا کے دیں اس کا دل ہمیں لا کے دیں یا یہ کہ کوئی قبر کھدوائیں گے اور کہیں گے کہ اس کے پرائیویٹ پارٹس ہمیں لا کے دیں جو مردہ ہے جو فریش مردہ ہے اس طرح کی چیزیں یہ میجیشنس کرتے ہیں جب یہ اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں تو جنس کو انرجی ملتی ہے اور جنس ان کے ساتھ جو ہے وہ کمیونیکیٹ کرنا شروع کرتے ہیں قارین جسے کہتے ہیں اب وہ قارین دوسرے قارین کو بلا کے لائے گا لیٹ سے آپ کے قارین کو اور وہ کہے گا جی کہ ان کا نام کیا ہے وہ نام بتائے گا ان کے شوق کیا ہے ان کی ہابیز کیا ہے ان کی ہابیز بتائی جائیں گی ان کے پیرنٹس کا کیا نام ہے پیرنٹس کا نام بتایا جائے گا اس طرح وہ ساری انفارمیشن پہلے ایکسٹریکٹ کروا لے گا آپ کے بارے میں اب جب آپ اس کے پاس جائیں گے وہ آپ کو ساری چیزیں بتا دے گا کہ آپ کا یہ نام ہے آپ کے پیرنٹس کا یہ نام ہے آپ کے یہ ہابیز ہیں آپ جو ہے وہ فلانی لڑکی سے جو ہے وہ آپ کا چکر چل رہا ہے وغیرہ 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 اب آپ بڑے امپریس ہو جائیں گے کہ بابا جی تو بڑے پہنچے ہوئے اور یہ تو کوئی اللہ لوگ لگتے ہیں انہوں نے تو پہلے ہی مجھے ساری باتیں بتا دی لیکن بہائنڈ دا اسکرین کیا ہو رہا ہوتا ہے وی ڈونٹ نو اٹس اے فیلتھی ورلڈ اور یہ بہت ہی بہت ہی غلیظ قسم کی دنیا ہے اس کے بارے میں اگر آپ نے ڈیٹیل میں پڑھنا ہے تو جادو کی حقیقت بک ہے ریئلٹی آف بلیک میجک دار السلام پبلشرز ہیں اس کے تو بہرحال یہ ہے قارین کا کانسیپٹ قارین کا کانسیپٹ بہت سے لوگوں کو نہیں پتا دے ڈونٹ نو کہ واٹس گوئنگ آن ہمارے ساتھ ایک جن بھی ہے ہمارے ساتھ ایک شیطان بھی ہے یس اللہ نے ہمارے ساتھ ایک شیطان پیدا کیا ہے اینڈ تھرو دیٹ جن وی آر بینگ ٹیسٹڈ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ٹیسٹ ہیں اللہ نوز بیسٹ اللہ کریٹیڈ ہیومن بینگز لائک دس اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے شیخ توفیق چودھری بتا رہے تھے کہ آدم علیہ السلام نے ایکچولی کمپلینٹ کی تھی آپ کے ذہن میں بھی آ رہا ہوگا کہ کیوں اللہ نے جو ہے شیطان پیدا کیا تو آدم علیہ السلام نے کمپلینٹ کی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ نے ہمارے ساتھ جن ایک پیدا کیا ہے اور آپ نے شیطان کو بھی کھلا چھوڑ دیا ابلیس کو تو ہمیں کیا پروٹیکشن دیا آپ نے اس کے بدلے میں تو اللہ نے کہا کہ میں نے
जिनका मेन काम है शिरक में इन्वॉल्व करना ह्यूमैनिटी को जब वो देखता है कि अफर्म कर रहे हैं कि जीजस इज द सन ऑफ गॉड या मदर मैरी का वास्ता दे रहे हैं तो मैं निकल जाऊंगा तो इनकी अफर्मेशन जो है वो स्ट्रांग हो जाएगी और लोग देखने वालों का भी अकीदा स्ट्रांग हो जाए कि वाकई ही जीजस जो है वो गॉड है इसलिए भी वो निकल जाता है असल में कुछ को पता होता है कुछ को नहीं पता जेन्स की अकल जो है ना जो अकलमंद से अकलमंद तरीन जेन भी जो है ना चौदह साल के बच्चे की तरह अकॉर्डिंग टू इबन तहमिया अकलमंद से अकलमंद तरीन इंटेलिजेंट तरीन जेन भी चौदह साल के बच्चे की अकल रखता है अब पता नहीं ये दलील क्या है लेकिन ये उन्होंने अपना जो है सॉरी फिजिकली पावरफुल हैं और एक्सपीरियंस बहुत है एक्सपीरियंस की बेस्ड पे जो है ना बहुत ज्यादा पावरफुल हैं लेकिन आप देखें जिन को बात करते हुए बच्चों की तरह बात कर रहे होते हैं बेवकूफों की तरह तो इनको इतना जो है ना वो अकल नहीं है इतनी अकल नहीं बस एक्सपीरियंस की बेस पे आप देखें बहुत से सवाल आते हैं कि मुझ पर काला जादू हो गया और पाकिस्तान में तो ये मजाक ही बन गया है हर बंदा समझता है उस पर काला जादू और आगे से बताने वाले भी वो हैं जो कहते हैं जी तुम पे काला जादू है बल्कि मेरे दोस्त ने एक बार एक मजे की हरकत की कि एक जगह कॉल की जो बताते थे कि काला जादू है कि नहीं है तो उन्होंने उसकी वालदा का नाम पूछा उसने गलत मलत नाम बताया शरारत में उन्होंने उसका नाम पूछा उसने अपना भी गलत मलत बताया एंड में वो कहते हैं आप में जादू है वो कहता है कि आपको कैसे पता है मैंने तो वालदा का नाम भी गलत बताया अपना नाम भी गलत बताया आप कैसे कह रहे हैं मुझ में जादू तो ये चीज भी समझ लें कि काला जादू होना कोई आसान चीज नहीं है ये कोई खेल तमाशा नहीं है कि हर बंदे पे काला जादू हो गया और हर बंदा जो है वो काले जादू के असर में इसके मैं आपको कुछ साइंस बता देता हूँ जो मैंने उलमा से सुने और जो पढ़े बकरे की सीरी मिलती है ठीक है और इसी तरह खाब आते हैं अजीबो खून के छीटे नजर आते हैं आपको खाब में छिपकली मोजी जानवर शेर सांप ऊंचाई से गिरते हुए देखें आप अपने आप को ये एक सिंबल साइन है वन ऑफ द साइन जरूरी नहीं काला जादू है वन ऑफ द साइन एक साइन है कि हो सकता है आप में काला आपको बैठे बैठे जो है ना वो दौरे पड़ने लग जाए आपका जिसम कांपने लग जाए आपको ये पता ही ना हो कि पांच मिनट पहले मैं कहा था आपको दस मिनट पहले का नहीं पता पांच मिनट पहले का नहीं पता ये भी काला जादू का साइन होता है चीजें भूलना जरूरत से ज्यादा चीजें भूलना और आपकी परफॉर्मेंस डाउन जाए बहुत ज्यादा और आप बैठे बैठे चिड़चिड़े हो जाएं लड़ाई करें और हर बंदे को खाने को दौड़ें और आपका दिल ही ना करे लोगों में बैठने का दिल ही ना करे आपका और आपको जो है वो बदबू आए पखाने जैसी बैठे बैठे और आपको ख्वाब में भी पखाना आए जरूरत से ज्यादा ये सारे साइंस हैं ब्लैक मैजिक के लेकिन इन सारे साइंस का कम्बाइन होना जरूरी है जरूरी नहीं एक ख्वाब आया तो काला जादू ही है क्योंकि ख्वाब तो हजारों आते हैं मुझे इतने ख्वाब आते हैं लेकिन अल्लाह का शुक्र है मैंने कभी यकीन नहीं किया कि मुझ में काला जादू है पहली चीज काला जादू बहुत मुश्किल है बहुत ही मुश्किल है बड़ी मुश्किल से होता है आसान चीज नहीं है वो बड़ी मेहनत करनी पड़ती है जन्नात को और जादूगरों को अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ती है अब आप चांस ना दें पहली चीज ये कि वो होता कब है जब इंसान खुद मौका देता है जब इंसान का ईमान बहुत कमजोर होता है तो शातीन को जो है वो बड़ा चांस मिल जाता है नंबर टू जब वो नमाजें नहीं पढ़ता एक शख्स वजू की हालत में नहीं है तो फिर ऑफ कोर्स चांस मिल गया उन्हें बहुत ज्यादा नंबर थ्री गंदगी में जब इंसान रहता है बहुत ज्यादा गलीज हालत में तहारत नहीं करता तो जाहिर है चांस मिल गया उन्हें औरतों के हवाले से निफास का जो ख्याल नहीं रखा जाता उस हवाले से बेपर्दगी एक बहुत बड़ी वजह है जन्नात के असर की लेकिन बहरहाल फिर भी बड़ा मुश्किल होता है फिर भी बड़ा मुश्किल होता है अब इसके मुख्तलिफ तरीके हैं जादूगरों के असल बात है जईफुल एहतकादी स्पेशली खातन में माजरत के साथ मत ये समझें कि आप में काला जादू और आपको नजरें बद होगी क्योंकि अल्लाह से हुसन जन रखें अल्लाह सुबान तला ने आपको हिफाजत के लिए पूरा निज़ाम दिया है और अल्लाह तला आपकी हिफाजत कर रहे हैं आप अल्लाह से जन ये रखें कि अल्लाह तला नहीं ऐसे होने देंगे एक औरत रसूल सल्लम के पास आई और उसने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लम मुझे मिर्गी का दौरा पड़ता है तो उससे मैं बरहना हो जाती तो नबी सल्लम ने कहा मैं तुम पे रुकिया तो कर देता हूँ लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ कि सत्तर हजार लोग बगैर हिसाब के जन्नत में जाएंगे उनमें से एक वो है जो रुकिया नहीं कराता जो अल्लाह पे बहुत एहतक करता है रुकिया नहीं तो उस औरत ने कहा कि मैं भी उनमें से होना चाहती हूँ लेकिन आप मेरे लिए दुआ फरमाइए कि मैं बरहना हो जाती हूँ वो ना हो यानी उस औरत में इतनी हयात ही कि इसके बावजूद भी उसे फिक्र ये थी कि मैं बरहना हो जाती तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ उठाकर उसी वक्त उसके लिए दुआ की उसको फिर भी पढ़ते थे दौरे लेकिन वो बरहना नहीं होती थी क्योंकि नबी सल्लम की दुआ थी 
تو ضعیف الاعتقادی ایک بہت بڑی وجہ ہے ہمارے معاشرے میں شیخ صالح المنجد کا فتویٰ ہے سعودیا کے بہت بڑے عالم ہیں وہ کہتے ہیں کہ نائنٹی پرسینٹ کیسز میں نوے فیصد کیسز میں یہ ذہنی مرض ہوتا ہے جادو نہیں ہوتا ہے یہ آپ کے ذہن کا فطور ہے کچھ لوگ کہتے ہیں نا سمجھتے ہیں جادو ہو گیا وہم وہم ہو جاتا ہے انہیں تو وہم بھی بہت خطرناک چیز ہے وہم بھی بہت خطرناک چیز ہے کہ مجھے نظریں بد لگ گئی اور مجھ پہ کالا جادو ہو گیا اور جتنی آپ یہ باتیں کریں گے اس خبیص کو زیادہ انرجی ملے گی وہ تو زیادہ خوش ہوگا شیطان کہ دیکھو مجھ سے ڈر رہا ہے میں نے ایک خواب کیا دکھایا مجھ سے ڈرنے لگ گیا اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں کہ شیطان کا جو شیطان کی جو چال ہے وہ مکڑی کے جالے سے بھی کمزور ہے نا یار اس لیے اس سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ بس وضو میں رہیں اپنی حفاظت کریں اپنی ذہن و ذہنی نشو نما کریں اپنے آپ کو ذہنی طور پہ مضبوط کریں لیکن اگر آپ کو لگتا ہے آپ پہ کچھ ہے اثر تو پھر آپ اچھے راکی کے پاس جائیں ان انوتھینٹک نہیں اچھے راکی کے پاس جائیں اس سے ڈسکس کریں جا کے اسے صحیح سے بتائیں کہ مجھ پہ یہ یہ سائن ہے اور پھر وہ سورہ فاتح آپ پہ پڑتا ہے اور آپ کانپنے لگ جائیں آپ کی حالت غیر ہو جائے آپ ہلنے لگ جائیں ہاں تو پھر ہے کہ آپ پہ جادو ہے یا آپ کا جن حاضر ہو جائے گا لیکن ادر وائز یہ اتنی آسان چیز نہیں ہوتی ٹھیک ہے تو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے وہم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہم کا کوئی علاج نہیں ہے اللہ تعالیٰ پہ آپ یقین کریں بھروسہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ اور ان چیزوں سے آپ کو پروٹیکٹ کریں گے تو ابن قیم کے پاس ایک شخص آیا بڑی خوبصورت بات ہے یہ تلوار دیکھ کے مجھے یاد آئی اس نے کہا کہ میں آوز باللہ بھی پڑھتا ہوں میں اذکار بھی کرتا ہوں لیکن پھر بھی شیطان حاوی ہوتا ہے پھر بھی شیطان حملے کرتا ہے تو میں کیا کروں تو انہوں نے کہا کہ اگر میں ایک چھوٹے سے بچے کو تلوار دے دوں تو وہ بچہ تلوار سے کتنا نقصان پہنچا لے گا کیا کرے گا شاید ایک آدھے کو بھی نہ مار سکے انہوں نے کہا اب یہی تلوار میں ایک ریسلر کو دے دوں ایک پہلوان کو دے دوں وہ کیا کرے گا تم سوچ سکتے ہو اس نے کہا کہ وہ تو شاید پوری قوم کو ہلاک کر دے کہتے یہی معاملہ ہے اذکار تلوار کی طرح ہے لیکن تیرا ایمان یا چھوٹے بچے کی طرح ہے یا اس پہلوان کی طرح اب اگر تو اذکار کر رہا ہے لیکن تجھے یقین کوئی نہیں ہے تو بس پڑھی جا رہا ہے سو بار پڑھ رہا ہے دو سو بار پڑھ رہا ہے تو بیس بیس پارے بھی پڑھ رہا ہے دن میں لیکن تیرا یقین ہی نہیں ہے اور تجھے اللہ پہ بھروسہ ہی نہیں ہے تو پھر تو اس بچے کی طرح ہے جس کے ہاتھ میں تلوار ہے اور وہ تلوار سے کچھ بھی نہیں کر سکتا لیکن اگر تیرا یقین پختہ ہے اگر تیرا یہ ایمان ہے کہ آؤز بلا پڑھوں گا واقعی ہی اللہ کی پناہ میں آؤں گا تو پھر تو دیکھ کے تو وہ پہلوان بن جائے گا جس کے ہاتھ میں وہ تلوار ہے تو یہ چیز بھی بڑی ضروری ہے اذکار کرتے ہوئے فل توجہ کے ساتھ کیا کریں قرآن پڑھتے ہوئے توجہ کے ساتھ پھر فائدہ ہوگا ادر وائز وہ پھر ایک رسم بن جائے گی رکیا پہ آپ بلیو نہیں کرتے سپیرچول ہیلنگ پہ نہیں جن جب پوزیس کرتا ہے ایک ہیومن بینگ کو یہ آؤٹ سائڈ جن ہوتا ہے اصل میں آؤٹ سائڈ جن کا ہیومن بینگ میں داخل ہونا is almost impossible کیونکہ آؤٹ سائڈ جن جب داخل ہونے کوشش کرتا ہے تو فرشتے کھڑے ہوتے ہیں وہ اسے سٹاپ کرتے ہیں یا انسان کو ویسے ہی نیچرل پروٹیکشن اللہ نے دی وہ جل کے بسم ہو جاتا ہے ایون کافر کو بھی ہے یہ پروٹیکشن لیکن جب ہم گیٹ ویز کھولتے ہیں اس کے لیے اکارڈنگ ٹو ابن تیمیہ دو حالت میں اس کے لیے گیٹ وے کھلتا ہے آؤٹ سائڈ جن کے لیے ایک جب آپ بہت زیادہ ڈپریسڈ ہیں آپ بہت زیادہ سائیکولوجیکلی ڈاؤن ہیں ایک جب آپ اوور ایکسائٹیڈ ہیں اور پاگل ہو رہے ہیں ڈانس کر رہے ہیں شراب پی رہے ہیں ہلا گلا کر رہے ہیں اس حالت میں یعنی پاگل ہو جانا بالکل اوور ایکسائٹیڈ تب ان دو حالت میں اس کے لیے گیٹ وے کھل جاتا ہے اور انٹر ہو جاتا ہے اب بلیک میجک کس طرح ہوتا ہے اس کے پورے پروسیس ہیں سب سے پہلے وہ جن آپ کے ڈریمس کو ڈسٹرب کرتا ہے ٹھیک ہے آپ کو ڈسٹربنگ میموریز دکھاتا ہے آپ سائیکولوجیکلی ڈسٹرب ہوتے ہیں صبح اٹھتے ہیں میسٹ اپ ہوتے ہیں اور پورا دن برا گزرتا ہے آپ ڈاؤن ہوتے ہیں وہ آپ پہ آپ کے گیٹ وے کھولنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے پھر سیکنڈ اسٹیج ہوتی ہے کہ وہ آپ کو فزیکلی ہارم کرتا ہے نشان لگاتا ہے آپ کے زخم لگاتا ہے آپ کے پیچھے ٹانگوں کو جو ہے وہ زخم لگانے کی کوشش کرتا ہے اور لٹرلی میرے دوست کی مدد کے ساتھ یہ ہوتا رہا ہے صبح سو کے اٹھتی تھی تو نشان لگے ہوتے تھے باقاعدہ اسکن برن ہوتی تھی برن بھی کر دیتا ہے وہ اسکن یہ سیکنڈ اسٹیج ہوتی ہے اس طرح آہستہ آہستہ وہ گیٹ وے کھول کے بالکل اندر گھس جاتا ہے اور جب وہ اندر گھس جاتا ہے تو پھر اسے باہر نکالنا ہوتا ہے باہر نکالنے کے لیے پھر یہ رکیا ہوتا ہے اور پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کچھ صورتیں
और जब ये एनर्जी ड्रेन आउट हो रही होती है तो इस तरह से मसल शेक होते हैं ये इसके पीछे साइंस है इस तरह की हरकतें इसलिए हो रही होती हैं क्योंकि एनर्जी ड्रेन आउट हो रही होती है There are seven destructive sins and among those seven destructive sins one is black magic if any person is practicing black magic or if any person goes to a black magician then he becomes a disbeliever and he has to renew his iman through this video i'm going to share with you 13 distinctive features to recognize a black magician these black magicians in our society appear to us as saints as sheikhs as peers and many times they claim to be someone who has closeness to Allah subhanahu wa ta'ala but inshallah i'm going to share with you these 13 distinctive features and inshallah through this you can recognize any person who claims to know the unseen as a black magician identification number 1 is if he asks you your name and your mom's name then he is a black magician for example if you go to him and he asks you okay what's your name you say my name is abdullah and then he asks you what's your mom's name you say my mom's name is amina then he is a black magician because in the field of exorcism in the field of ruqya there is no need to ask names because you recite quran and if jinn is possessed then he comes out speaking and you talk to him you deal with him but in this case you no need to ask any name but jinns do not recognize human beings as legitimate they recognize human beings as illegitimate and that's the reason they recognize human beings by mom's name but not by dad's name and if he takes a sweaty garment from you and he says that he'll going to cure you through the sweaty garment then he is a magician for example if he asks you to get your hat or your undergarment or socks or any kind of cloth on which your sweat is caught in that case he is a black magician and if he asks you to get a specific kind of animal with certain features with certain specifications then he is a black magician for example if he asks you to get black crow black sheep or a ram or a rooster or a hen and sometimes they may ask you to get all so if they ask you to get any kind of animal with certain specifications then he is a black magician he may claim that he will slaughter it in the name of allah subhanahu wa ta'ala and he may pretend to do so in front of you by saying bismillah allahu akbar but in reality he slaughters it in the name of the jinn and he will ask you to put the carcass at a place where people don't usually pass by and that is where the jinns come and consume the uh, the animal and if he writes incantations tawees or amulets then he is a magician for example he writes to you a tawees and tells you to wear it and he tells that if you do not wear it then you're going to be in the trouble then he is a magician if he gives you tawees then he is a magician and if he recites unclear incantations then he is a magician for example he says bismillahir rahmanir rahim he recites something which is unclear or sometimes they say bismillah wa bi rasulihi wa bi jibril wa bi mikal wa bi israfil wa bi sarsarubi wa bi sahsarubi wa bi shamsarubi so these kinds of unclear incantations then he is a magician and if he gives you uh, a piece of paper especially which contains squares within which letters or figures are written if he gives you these kinds of incantations on which you find squares and lines and pentagon hexagon and all the symbols and he writes something in it then he is a magician and if he instructs you to be in a dark room for a certain period of time 
and do not talk to people for this certain period of time, then he is a magician. For example, he may tell you not to talk to people and be in the dark room for three days, five days, seven days, 11 days. So if he tells you to be secluded and if he asks you to do certain kind of rituals in the dark room, then he is a magician. In the same way, if he instructs you to not to ch touch water for a certain period of time, then he is a magician. He may tell you not to touch water for three days, for five days, for seven days, then he is a magician. And if he gives you something to bury in the ground, then he is a magician. For example, he may give you a piece of paper and tells you, okay, take this and burn it in front of your gate or take this back and burn it somewhere where people don't usually pass by. And if he gives you something and tells you to bury it in front of your neighbor's house or your relative's house, then he's a magician. In the same way, if he gives you pieces of paper and asks you to burn it in the morning or in the evening, then he's a magician. Usually they give, a, uh, they give incense sticks and they ask you to burn it in the morning and the evening and they tell you burn it in the, um, after Fajr and after Maghrib and after Asr and they give you a certain time and certain uh, period and duration then he is a black magician. And if he murmurs unclear words then he is a magician. He may say, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحاكم التكاثر and he recites something and, and he rises again and he goes back and he rises again then he is a magician if he murmurs unclear words then he is a magician and if he informs you your name your town's name and the purpose of the visit then he is a magician if he claims that he knows unseen then he is a magician because no one knows unseen except Allah subhanahu wa ta'ala and if he claims to know the unseen then he is a magician at the time of Ahmad bin Hanbal rahimahullah a person challenged that he knows the number of grains in your bag. And when he came to the town of Ahmad bin Hanbal rahimahullah and said that I can tell the number of grains in your bag. So everyone came with the grains in their bags and he, as per the challenge, he said your bag contains 100 grains, 200 grains, 500,000. But when, when the turn of Ahmad bin Hanbal rahimahullah came, he couldn't tell. So Ahmad bin Hanbal rahimahullah refuted him and say that if you don't leave this place, I'm going to inform the Khalifa. So when people came to Ahmad bin Hanbal rahimahullah and asked, how could he not tell about the grains in your bag and how could he tell about the grains in our bag? So Ahmad bin Hanbal rahimahullah said, when you counted the grains, your Qareen or the jinn with you, associated with you, he counted those grains. And he informed the jinn, the Qareen of the magician. But in my case, I didn't count. I put all the grains in my bag and I came here. So these people take the help of the jinn to know the unseen. And if they inform you the purpose of the visit, the number of rooms in your house and the relatives in your house, your family members and everything, then he is a magician. He is not a Muslim. If he writes broken letters on a piece of paper or a plate made of white porcelain, and instructs you to dissolve the writing in water and drink it, then he is a magician. It's, it's normal. It's normal in my place in India. They give you white porcelain plates and they write fa, noon, qaf, alif, ba with any material. I don't know what, what they write with. And they ask you to, to dissolve it and drink it. And alhamdulillah, when I posted about uh, these 13 distinctive features on my Facebook page, a brother messaged me saying that Alhamdulillah he had these um, pieces of papers with him and his, his uh, you know, murshid asked him to dissolve it in the water and drink it every day and he drank the same day but when he came to know about this Alhamdulillah he quit and it's my request to all of you that if you come to know about the things that please quit the things and if you continue with the things then you're gonna not enter into paradise as Prophet Muhammad Sallallahu says that if you go to a person who claims to know the unseen and if you believe in him then you have disbelieved in my prophethood I hope 
these 13 distinctive features are clear. I guess that you have noted it down and please pass it on to others so that those who are not aware of the things get awareness, inshallah. You can protect yourself from, from you know, on day-to-day -day basis. And this is also a true story that been uh, re recently, not, not you know, long ago, a few years almost, that uh, in Saudi, in Tabuk, and I'm saying that because uh, this is how they mentioned, you know, so there is no, nothing to hide about. I mean, they, they captured or they uh, raid a house and they captured one Sahira, one woman who were uh, dealing the Sihar and everything. So now the one who's saying that he is within the, within the crew of, of uh, uh, the team, you know, whatever you call it, police or some CID or whatsoever. So he's saying from the, from the back, from the back, you can see that from the outside, the house is normal, like any other houses. You know, the house is in the line. This house is any normal other house. Tayyib. When they raid the house, after getting a lot of uh, complaints and checking and everything, they said in the house from inside is literally like a maqbara, and even worse than the maqbara, you know, that like a graveyard. It is, you know, even the, some subhanAllah, even the graveyards are, are clean. He said from inside, it was, it was filth, nothing else. It was, you know, uh, smelling, it was filled with najasa, with impurity, it was, you know, having a lot of, you know, uh, blood and, and other things uh, in, in, in bottles or in uh, cans, whatever you call it, urine, this and that, hair, nails, everything. And it was inside, it was completely filled. So they captured this Sahira and they asked the Sahira after, after investigating with her, and this is what exactly she said couple of things. First of all, she said that my, most of my customers, they are from the women. Most of the customers of that lady, they are from women. And when these women come, unfortunately, they want to do sihr to their own family member. Subhanallah. Imagine, these women, they are either making sihr to the you know, a brother or his wife or the you know, husband of a sister or uncle or whosoever you know, call it. So first of all, the most of the clients of this sahira, of this uh, witch uh, woman, and most of these women, or 99% you know, of them, they are making sihr or asking for the sihr to be done to the uh, family members. This is number one. Also, some people come from these women and these family members, they come and they ask to re renew the sihr every year or every, you know, two or three years. Imagine, every time they are coming, they already did the sihr and they can see the person is now acting like a, a crazy and insane, but still, they are going and making sure that, okay, the sihr, we don't want them uh, to, to, you know, undo the sihr or anything, so they pay more and they do all more filthy things to, you know, keep the sihr going on. And this is from the witch herself, she is saying that. Also, she said some of the sihr that I did many times, but the sihr is not taking effect on the other people. And inshallah, we'll come to that. This is the main point that inshallah I'm, I'm talking about, that how you protect yourself. So this is the sahira, the witch is saying by herself that, you know, I tried my sihr, you know, many times on a certain people, it didn't work. How? Inshallah, we'll talk about it. طيب. And also they found her mobile and they found the list of the contact and they were shocked that in these uh, uh, you know, numbers and list of names they have a big families, royal families, people be, 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 before their name is DR and E and G. Can you imagine? Yani doctors and the professors also involved into this filth, subhanAllah. So yani what about, yani just think, what about your uh, shahada? What about your certificate that you took, you know, being a doctor and getting into this, being an engineer and getting into this. So this is all from the Sahira herself. This is what she's saying. Tayyip. One of the thing now, which is, which is the main point to this story. They found from the Sihir that she's doing at home, you know, of course, different things, filthy things, uh, uh, papers full of blood, uh, some names on it, some pictures on it. They, they fold it and do things like that for the, for the jinn to... to you know, do the sihr according to that, whatever the thing. According to this, or uh, once they found all these different uh, things uh, in, her, in her house, they found one name is repeatedly there, you know, more than, I think, five times. Okay. More than five times uh, a, n a name of a lady being keep repeated, you know, again and again and again. So the CID and the police asked this lady, 
they said, what is this? Like, you know, why this person's name is keep, you know, you are repeating it sometime in this way and sometime in that way, sometime in a bottle or sometime in a different thing. Why? So this is now which is saying that this lady, I have no idea what's wrong with her that every time I do sihr on her, and who, who's doing the sihr basically? Uh, amma. What is Amma? Her aunt. Her aunt. You know, imagine. So the aunt is doing sihr on her niece, subhanAllah. And that lady, she is a teacher, 30, uh, 32 years old. Five times she, they are doing sihr on her on a different time, on a different places, on a different ways. And every time the jinns comes back with no success. Tayyip. They found this, this lady's name in the sihr and they found the same name in the contact, on the contact list. So the police called the contact list, this lady, and they called her. Now they said, see, we found you know, that you know, there is, there is you know, a, a lady trying, attempting to do sihr on you. And there's like a, more than five times sihr has been din, uh, done on you in a different timing, on a different places, uh, different ways. But the Sahara saying that she couldn't or the jinn couldn't get inside your house. So didn't you feel anything, nothing is affecting you or your family members, anyone is acting weirdly or anything? She said, I, I don't know that, you know, that my family members, they are abnormal. Alhamdulillah, everyone is fine. But all we felt during all these you know, years, every time, time to time, what we are feeling, that there is a pressure in the window as there is a wind. You know, so you, know, you, you hear the pressure of the window. And sometimes we see that the lights are fl flickering. You know, so what we thought that you know this is something you know normal. Maybe our house in a in a place or in a position that you know the wind. You know, even it's not a windy day, but it you know we feel the pressure. You know, the the windows are moving a little bit. And about the lights, we said, oh, maybe this is from the government. So we didn't really pay attention to that. What was going on? And the Sahira from the other side, what she's saying? She said, every time I send the jinn to that lady, the jinn goes all the way to the house. The jinn are unable to see the people at home. So this is who's saying this? Which? And this is more than one, actually, more than one sahar, more than one magician is saying the same thing, not only this lady. Those who are protecting themselves from the dhikr, from the adhkar, from the Qur'an, the jinn are unable to see this guy. That's why they cannot attack him. That's why they cannot affect him. And this is by the, you know, the, the sahirin, yani by, the, by the magician themselves, that they cannot see them. So five different times, five different attempts to go and attack that lady and the family of that lady, and the jinn's going all the way there. First of all, they have no access to the house. For some reason, they cannot get inside. And while we are, they are looking from the windows, they see no one, no one inside. Even though the family member's inside, but the jinn's cannot see anyone. So they come back all the way. They are, you know, every time they're coming back to the Sahira, to the witch that, you know, we cannot make it. Now, coming back to that teacher, that lady. Now, one of the police guy, he said, may I know what you used to do? That how Allah subhanahu wa ta'ala is protecting you. So this is what she said, that this is what I'm doing on daily basis. And this is you know, my advice to all of you. And this, these are the simple things and all being proven by uh, Prophet sallallahu alayhi wa sallam from the ahadith that, you know, subhanAllah, if you will do, you will be protected by Allah subhanahu wa ta'ala. So first of all, this lady is saying, this teacher is saying actually, that every day I have this habit to do the morning and evening athkar. Morning and evening athkar. Within this, I have certain dua that I have to do. Number one is, أعوذ بكلمات الله التامة ومن كل عين هامة ومن كل شيطان ومن كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. This is a famous dua and a famous uh, protection uh, from the hadith of Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. And also ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. Again, أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. So this is the first dhikr that she used to do in the you know, morning. The second dua, there are three dua that she is con continuously doing it. The second dua is, أعوذ بكلمات الله التامتي من شر ما خلق. Everyone, I, I believe, knows that. So doing this dua continuously again and again. And the third dua is, بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. So she said, I used to do this, this dhikr, whatsoever happened, at least these three, I used to do again and again. Then, also, she said, with it, I used to read Surah Al-Fatiha. 
And we know from the hadith that, you know, reading Surah Al-Fatiha seven times, it's a cure. It's a cure from, from the disease, cured by Allah subhanahu wa ta'ala. So you have now that this three dua, number one. Number two is Fatiha, reading Fatiha. Number three, the Surah Al-Baqarah, or at least the first few pages of Surah Al-Baqarah. And about the Surah Al-Baqarah, she used to do it every three days. Every three days, she used to read Surah Al-Baqarah. And the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam said, and everyone knows that whoever reads Surah Al-Baqarah in a house, the shayateen will not enter this house for three days. Other way, the meaning of this hadith, the shayateen will flee from that house and they will not enter it for three days. So this is very important, you know, also for all of us to do it. Either some one day will father will do, after three days the son will do, after three days the wife will do. Let's make a routine, you know, so everyone will do this every three days at home. Then also reading Ayatul Kursi, by the way. Alhamdulillah, and everyone knows that, you know, if you just go through the Athkar of Sabah and Masa, the morning and evening Athkar, it, most of all this is included. So Ayatul Kursi is number four. Then number five, the last two verses from uh, Surah Al-Baqarah. That is, Amana Rasulu Bima Unzil Alayhim Rabbihi, the last two ayat. And Allah Subh'anaHu Wa Taala, uh, Messenger Sallallahu Alaihi Wasallam says, Man qara'a uh, akhira uh, ayatim in Surah Al-Baqarah, kaffatah. That whoever reads and recites these two ayat from the Surah Al-Baqarah, the last two ayat, it is sufficient for him and it is enough for him. And this is the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam saying that. Then, Surah Al-Ikhlas, and everyone knows Surah Al-Ikhlas, and Mu'awwadatain, the fifth point, is the two Mu'awwidat, قُلْ أَعْدُ بِرَبِّ الْفَلَقِ and قُلْ أَعْدُ بِرَبِّ النَّاسِ So imagine, these are simple things, my brothers and sisters, that SubhanAllah, these are the simple things that you know you can do on daily basis, but look at the protection from Allah Subh'anaHu Wa Taala. and now this is, we are not talking about the time of Sahaba or the Tabi'een, this is just a two years maximum, two or three years ago, this has happened in Tabuk, in one of the places in Saudi, and this is from the Sahira witch, uh, the, the, uh, the Sahira lady, herself she's saying all this. And by checking this with, with, the, with the lady, uh, the teacher, she said, well, this is my daily routine, and this is what I'm doing. So Alhamdulillah, Allah protected her, her husband, her children, and all the family because of these you know, few ayat and few uh, athkar. So this is, again, and I would like to advise myself and all my brothers and those sisters, uh, don't يعني, do whatever, you know, be slacking, be lazy in your work, be lazy in your tijara, in your business, whatever. But, you know, there are a few things that, you know, you should not compromise in your life. That is the athkar al-sabah, athkar al-masa, few ayat from the Quran, few uh, dhikr, few dua that the Prophet ﷺ told us. So يعني, I ask Allah subhanahu wa ta'ala to protect us, especially in a day where we, we go through this all fitan and all these problems and daily uh, masayib, daily uh, you know, calamities that we can see you know, happening here and there uh, around us. So I ask Allah subhanahu wa ta'ala to protect us from, from this and I ask Allah subhanahu wa ta'ala to make us among those who are always following the Qur'an, following the sunnah, applying the Qur'an and applying the sunnah in our life until we meet Allah subhanahu wa ta'ala on that. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi